പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി വരാനുള്ളവർ വന്നോളും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് ഹോളിനകത്ത് ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന പലരും പല ജോലികളിലുള്ളവരാണ് പല ഓഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സായുധ സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന നല്ലവരായ എല്ലാ ജോയിന്റ് മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാ ഫ്രഷ് ഫ്രഷായി വന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്റെ പേരിലും കമ്പനിയുടെ പേരിലും ഒരു വാം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു നല്ല കാര്യവും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോ അഥവാ എന്റെ വോയിസിൽ എന്തെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹകരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ വോയിസ് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ ആരെങ്കിലും പറയാം എന്തായാലും ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്ലാൻ പ്രസന്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കറക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതേ ഫ്ലോറിൽ വെക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ വലിയൊരു മഹാമാരിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കി കാണുന്ന ഒരു സമയമാണ് കുറെ ആൾക്കാർ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേടി പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്റെ ലൈഫിലോട്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ ഗൾഫ് ജീവിതം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചിലരൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോ ഇവരോടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ന്യൂസ് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളേക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജോബ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം സേഫ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു സമയമാണ് നമുക്ക് കാരണം ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് എന്റെ ഫേസ് കട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെർച്വലി വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ പ്രസന്റർ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള അമേ സൈബിയുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ പ്രസന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിയ നമ്മളുടെ ത്രുവാന്തത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന മിഥുൻ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് മിഥുൻ സാർ താങ്ക് യു നിഷൻ സാർ താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ വോയിസും വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെയാണ് താങ്ക് യു സോ നിഷ സാറ് സ്വാഗതം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഈ ഒരു സായന
കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു അവസരത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പേര് മിഥുൻ എന്നാണ് സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടപ്പാറയാണ് സ്ഥലം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ ആവശ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാനിത് ലൈഫ് ടൈം കരിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റിയായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുന്നേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബി ടെക് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് നിഷാൻ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു വൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണയുടെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഞാനും ബി ടെക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ബി ടെക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഡിഗ്രി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി ടെക് പഠിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഒരു ബാങ്ക് സെക്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിൽ പോയി ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്കോ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്കോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രോഗം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളെല്ലാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല വ്യക്തികൾക്കും ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാരണം ഏകദേശം പതിനാല് കോടിയോളം ജനങ്ങളുടെ തൊഴിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വ്യാപാരികൾ അതായത് ബിസിനസ് ചെറുകിട ബിസിനസ് സംരംഭകർ അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥകളായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് ദൂരങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രത്തോളം കടകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം കടകൾ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പല ആളുകളുടെയും ഒരു വരുമാന മാർഗം അതുമല്ലെങ്കിൽ പല ഫാമിലിയിലേക്കുമുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് നിലച്ചിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളും നാളുകളിൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്റെ വരുമാന മാർഗം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോ എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോഴും ഓൺലൈൻ വഴി ആയിക്കോട്ടെ വെർച്വൽ വഴി ആയിക്കോട്ടെ പല ബിസിനസ്സുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൻ വിജയങ്ങൾ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയാണ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അതൊരു നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള കമ്പനികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിജയിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആശയം അതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊജക്ട് വേണ്ട ഒരു അവസരം കേൾക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവോ സുഹൃത്തോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക കാരണം ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്മാർട്ട് വേ ഇന്ത്യ എന്റർപ്രൈസസ് എൽ എൽ പി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സുഹൃത്തെ ഏതാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി
തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോട് കൂടി കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട് കൂടി കേരള ഗവൺമെന്റും ഒരു നിയമ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്നും കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ മിസ്റ്റർ അശോക് ബാബു സാർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ബി നായർ സാർ ഇവ രണ്ടു പേരും ടെക്നിക്കലി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അശോക് സാർ വന്നിട്ട് ദുരുഭായ് അംബാനിയിലും അത് ദുരുഭായ് അംബാനി അഡ്നോക്കിലും അതുപോലെ റിലയൻസിന്റെ തന്നെ ഒട്ടനേകം ഓയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ചീഫ് ഹെഡ് ആയിട്ട് വരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ മിസ്റ്റർ അശോക് ബാബു സാർ സുരേഷ് സാർ വന്നിട്ട് ഒരു എലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ ബ്രസീലെല്ലാം ഉള്ള പല പ്ലാന്റുകളുടെയും ഡിസൈൻ ഹെഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു വിഷൻ ആണ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് വേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ആറാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജൈത്ര യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് വരുന്നത് കോയമ്പത്തൂരുമാണ് കേരളത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരുമാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യം ഒരു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സ്മാർട്ട് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം ഇന്ത്യയും കടന്ന് വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നോട് കൂടി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയായിട്ട് നമ്മൾ ചേക്കാറാൻ പോകുകയാണ് സോ അത്രയും വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡിലേക്കാണ് നിങ്ങളും ഇനിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു കമ്പനിയും ആ കമ്പനിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ വിഷനെ ആയിരിക്കും അത് സ്മാർട്ട് വേ മാത്രമല്ല ഏതൊരു കമ്പനി നോക്കിയാലും ആ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണോ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ ഉയർച്ചകളല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഓൺലൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ബിസിനസ്സുകളായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പോലും സാധാരണഗതിയിൽ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി കുട്ടികൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളുകളിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്നുകിൽ അവർ ടി വിയുടെ മുമ്പിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കീഴിലോ ആണ് ഇന്ന് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഈവൻ പഠനം പോലും എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒയോ റൂംസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുമല്ല ഒരു ടാക്സി വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂബറോ ഒലയോ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്വിഗിയോ സൊമാറ്റോ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സർവീസുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ എക്കോണമിക്സുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് പോലും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രീ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അതായത് ഇനി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഔട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സുഹൃത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മാർട്ട് വേഡ് വിഷൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് മേഖലകളാണെങ്കിൽ ആ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്
ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളെയും പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോട് കൂടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ ഡയറക്ടലി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ സംവിധാനം ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ്ലൈൻ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ന് അത് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ആ നിയമത്തെ ബാധി ആ നിയമത്തിന്റെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഒരു ഗൈഡ്ലൈന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എടുക്കണമെന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നിയമ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഹൃത്തെ ഒരു കേരളീയൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു നിയമം കേരളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്ത് ഇന്ന് ഏതൊരു നല്ല കമ്പനിയും ഏത് ചീത്ത കമ്പനിയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇന്ന് നിയമത്തിന്റെ ചില നൂൽമാലകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പല കമ്പനികളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്പനി നല്ലതാണോ ഒരു കമ്പനി ചീത്തയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടോ ഇനി അതുമല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നല്ല നല്ല കമ്പനികളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോ ഇന്ത്യ ലീഗലായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ലിസ്റ്റ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടായി സുഹൃത്ത് അന്ന് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആ ഇന്ത്യൻ ആ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കമ്പനികളാണ് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനിയുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്മാർട്ട് വേ ഇന്ത്യ എന്റർപ്രൈസസ് എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ നിയമപരമായിട്ട് അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ട് ഡയറക്ട് ഫിലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫെഡറേഷൻ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ക്ലബ് മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് വേ അത് മാത്രമല്ല എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ക്ലബ് ആയിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ എല്ലാം മഞ്ഞപ്പട ഈ ഒരു മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഈ വർഷത്തെ പോളോ ടീഷർട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട്ണറായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തത് മറ്റാരെയുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം സ്മാർട്ട് വേ ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരുന്നു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ക്ലബിന്റെ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് വേ ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ സ്മാർട്ട് വേയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് കോൺക്ലേവ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് കോൺക്ലേവ് സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്കണോമിക് കോൺക്ലേവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണോ ഇന്ത്യയിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഒരു ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിജയിച്ച വ്യക്തികളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷനെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങളാണ്
സുഹൃത്തെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുമാണ് എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് സ്മാർട്ട് വേ അത് മാത്രമല്ല ഈ അവസരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ടി വി വാങ്ങുന്ന പോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്ന പോലെയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട കറി പൗഡർ വാങ്ങുന്നത് പോലെയോ പോലെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് അവസരത്തിലേക്ക് സദൈര്യം കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികച്ചതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബലിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസരവും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഗ്ലോബലി നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കീ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പല മേഖലകളിലും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലോ ഇന്ന് വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സുഹൃത്ത് ഈ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വലിയൊരു ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് അവസരത്തിലേക്ക് വിജയിക്കാനും വളരെയധികം സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വ്യക്തികളും അഞ്ചു ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും കോടികളും മുടക്കി ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവർക്കെല്ലാം വന്നൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലാൻഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ട് ബി ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോറി സ്മാർട്ട് ബി ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ സ്ട്രക്ചറുകളോ ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും അതിലൊരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള കോൺടാക്ട് ഡേറ്റയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെയിലി ഉള്ള വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി ബിയോ ടു ജി ബിയോ ഉള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏണിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എത്രത്തോളമാണോ അത്രത്തോളം വരുമാനം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് വേയുടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പല ആളുകൾക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ എന്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലൈഫിൽ ഒരു തവണ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് അവസരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരുപാട് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ബ്രാൻഡുകളുടെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് കോംബോകൾ കമ്പനിയുടെ സെലക്റ്റീവായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോംബോകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കോംബോകൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ പോയിന്റ് വാല്യൂ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് വോളിയം അഥവാ ബി ബി എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ടിം ബസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിസ്മേഡ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ് വാച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഈ വാച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബി
നൂറ് ബി ബി ഇടതാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പവും ഇതിൽ നിന്നൊരു കോമ്പോ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ തുടങ്ങേണ്ടത് സുഹൃത്ത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പല വ്യക്തികളിലേക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ രോഗം വന്ന വ്യക്തികൾ പലരും പലരും എന്നല്ല നൂറ് ശതമാനം ആളുകളും റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടായ റീസൺ അവർ കഴിച്ച ഫുഡിൽ നിന്നാണ് കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അവർ കൂട്ടിയത് വഴിയാണ് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചത് സുഹൃത്ത് ഈ രോഗം നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രോഗം എന്നല്ല ഏതൊരു രോഗവും നമ്മൾ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ബി നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽബർ ഹണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ ഒരു ആന്റി വൈറലുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെർബൽ ഹണി അതായത് കാട്ടു തേനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാട്ടു നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ അശ്വഗന്ധയും അതുപോലെ മഞ്ഞളിന്റെ പ്യൂർ മഞ്ഞളിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹെർബൽ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് വഴി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഹെൽത്തിനോടൊപ്പം വെൽത്തും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സുഹൃത്ത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രീമിയം ടീം ബോണസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വരുമാനം കമ്പനി ഇവിടെ നമുക്കായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലോ വിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അതായത് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടതോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ വാങ്ങുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വരുമാനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാകുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ബി വിക്കോ നൂറ് ബി വിക്കോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെർച്വൽ ഓഫീസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രീമിയം ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ആ ലൈസൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ടീമിനെ രണ്ട് കൺസ്യൂമർ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് ടീമിനെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള വരുമാനം വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഹൃത്തെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് ടീമുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കച്ചവട പോയിന്റ് കച്ചവട രീതി എത്രയാണോ ആ പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പോയിന്റിന് പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ കമ്മീഷൻ തരും അതായത് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നൂറ് പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയും ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും നാനൂറ് പോയിന്റാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപയും അങ്ങനെ എത്ര ബി ബി ആണോ എത്ര പോയിന്റ് ആണോ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ടീമായിട്ടോ കാരണം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടീം ബോണസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ വഴി ആ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വഴി അവർ വഴി ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വരുമാനം നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് സുഹൃത്ത് എന്നാൽ അതിലൊരു ലിമിറ്
ஸ்கொயர் பிளஸ் சப்பேர் பிளஸ் டைமண்ட் பிளஸ் டபுள் டைமண்ட் பிளஸ் ட்ரிபிள் டைமண்ட் பிளஸ் ராயல் டைமண்ட் பிளஸ் கிரவுன் டைமண்ட் பிளஸ் அங்கே கிரவுன் அம்பாசிடர் பிளஸ் வரையுங்க ஏகதேசம் ஒன்பதோளம் ரேங்குகள் கம்மியை நின்று ஆக்டிவிட்டி மாற்றி வச்சுக்கிட்டு ஈ ரேங்க் அச்சீவ் செய்ய சாதிக்கும் என்று மாத்திரமல்ல இதுல பெனிஃபிட் ஈ ரேங்க் அச்சீவ் செய்யணும் ஒரு ஆப்ஷன் தானே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் கூடி ஒரு ஒரு ரேங்க் அச்சீவ்மெண்ட் போனஸ் கூடி ரிவார்ட் கூடி கம்பெனி நிங்களுக்கு ஆயிட்டு இவ்வளவு மாற்றி வச்சுக்கிட்டு அது எந்தானு நோக்கி கழிஞ்சால் தூர்த்து இன்னும் ஏதொரு வெற்றியும் எக்ஸ்பெர்ட் ஜெயிக்கிற ரீதியிலுள்ள இன்கம் பிளான் ஆன இன்னும் ஸ்மார்ட் வே கொடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது அதாவது ஸ்டார் பிளஸ் என்ன வரணும் ரேங்கிலேக்கு நீங்க எத்தும்போ அது எத்தனை வளர சிம்பிளான நிங்களை டீமிண்டே ஏ டீமில் பத்து விசஸும் பி டீமில் பத்து விசஸும் எப்பயாகணுமோ அன்னான் நீங்கள் ஸ்டார் பிளஸ் என்ன ரேங்கிலேக்கு எத்தும்போது ஈ ஸ்டார் பிளஸ் என்ன ரேங்கிலேக்கு நீங்க எத்தும்போ ஏகதேசம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயான நீங்கள் ஆ மாசம் கம்பெனியோட ரேங்க் அச்சீவ்மெண்ட் போனஸ் ஆயிட்டு கம்பெனி தருந்தது ஆ ரேங்க் நீங்கள் அச்சீவ் செய்வதற்குள்ள ஒரு ரிவார்டு ஆயிட்டு கம்பெனி நீங்க தருந்ததாக ஈ பறந்து போனது அதுபோலே பேர் பிளஸ் என்ன வரும் ரேங்கிலேக்கு நீங்க எத்தும்போ அதாவது ஒரு அண்டர் பேர் பிசினஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் செய்யுது வழி நீங்களுக்கு பேர் பிளஸ் என்ன ரேங்கிலேக்கு எத்தான் சாதிக்கும் பேர் பிளஸ் என்ன ரேங்க் எத்தும்போ நீங்களுக்கு ரிவார்ட் போனஸ் ஆயிட்டு கம்பெனி தருந்தது டோட்டல் ஒரு லட்சம் ரூபாயிருக்கும் நீங்களுக்கு தருவது இது ஞா நேற்று பறஞ்ச நீங்க ஒரு டீம் பில்டு செய்த டீமிலே நடக்கிற சேல்ஸின் பேரமே நீங்களுக்கு ஒரு ரேங்க் அச்சீவ் செய்யுது வழி எக்ஸ்ட்ரா நீங்களுக்கு தருந்த ஒரு பெனிஃபிட் ஆன ஈ பறஞ்ச ரேங்க் அச்சீவ்மெண்ட் போனஸ் இது போல சப்பே பிளஸ் என்ன ரேங்க் எத்தும் வழி ஏகதேசம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாயும் டைமண்ட் பிளஸ் என்ன ரேங்க் எத்தும் வழி ஏகதேசம் பத்து லட்சம் ரூபாயும் அதுபோல டபுள் டைமண்ட் ஆகுறது வழி இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாயும் ட்ரிப்பிள் டைமண்ட் ஆகுற வழி அண்பது லட்சம் ரூபாயும் ராயல் டைமண்ட் ஆகுற வழி ஒரு கோடி ரூபாயும் கிரவுன் டைமண்ட் ஆகுற வழி அஞ்சு கோடி ரூபாயும் அதுபோல ஏகதேசம் கிரவுன் அம்பாசிட்டர் என்று பறந்த கம்பெனியில் ஒன்பதாவது ரேங்க் அச்சீவ் செய்யுது வழி ஏகதேசம் பத்து கோடி ரூபாய் வரை வருமானம் வாங்கான் பற்றி ஒரு மிகச்சிறு ஓப்பர்ச்சுனிட்டியான நிங்களுடைய முன்னிலைக்கு கம்பெனி தருவது சோட்டு ஒன்று சிந்திக்கேண்ட காரியம் ஈ அவசரங்களெல்லாம் நம்ம லிக்கிறதுனாட்டு நம்ம எடுத்து வைக்கின்ற ஆதி சொத்துக்கு ஒன்னு மாத்திரம் ஒன்று ஈ பறஞ்ச ப்ரொடக்ட் பர்ச்சேஸ் செய்துகொண்டு இது பிசினஸ் தொடங்கும் அது விசேஷம் இது நீங்க போற தண்ணி அல்லது நம்மளை இன்னும் நாட்டில் பலரும் அனுபவிக்கின்ன போல ஒரு தொழில் இல்லாமையோ அல்லது இது வேதனை குறவோ அனுபவிக்கின்ன வெற்றிகளுக்கு ஈ ஒரு அவசரத்தை பற்றி இந்தியா ஷேர் செய்து கொடுக்க அவரது ஜீவத்திலேயே ஒரு மாற்றம் நடத்திக்கொண்டு நீங்கள் செஞ்சியா சாதிக்கும் ஈ பறஞ்ச ஒரு வருமானத்திலேக்கு வெட்டான் சாதிக்கும் என்னால் இதெல்லாம் கேட்கும்போ பல வெட்டிக்கும் தோணா இது மாற்றமானோ என்னால் அது மாத்திரமல்ல ஞா ஆல்ரெடி சிந்திப்பிச்ச ஒரு காரியம் உண்டு ஸ்மார்ட் ஷோப்பி என்ன பறையா ஒரு ஆன்லைன் ஷோப்பியை நம்ம எந்த இருந்து இவரை டெவலப் செய்யுன்னு அங்கே நீங்கள் எந்த ஸ்மார்ட் ஷோப்பிட பிரத்யேக ஞா ஆல்ரெடி பறஞ்ச போல ஃபிளிப்கார்ட்டும் ஆமசோனும் செய்யுது போல ஒரு மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஷோப்பி செய்யுது பகரம் டைரக்ட் செலிங் என்ற இண்டஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட்டோடு கூடியான செய்யுது என்னால் அவரை எந்த ஒரு ஜனங்களான ஈ ஒரு ஆன்லைன் ஷோப்பில் வார்ஷிகமாயிட்டு நடக்கிற கச்சவட லாபத்தின் ஏகதேசம் எழுபது சதமானத்தோளம் தொகையை கம்பெனி கொடுக்கணும் என்னையும் நீங்களையும் போலுள்ள வெற்றிகளிலேக்கான அதைத்தான் நம்ம அது கிட்டா நம்ம செய்யும்போது ஈ கம்பெனியுடைய பேர் பிளஸ் என்று பறையுங்க கம்பெனியுடைய ரெண்டாமத்து ரேங்கிலேக்கு எத்துக என்னது மாத்திரமான நம்மளை முன்னிலையோட லட்சியம் என்று பறையுது தூக்கி அதை எத்தனை வழி ஒரு ரோயல்டி பெனிஃபிட் ஆயிட்டு ஈ பறந்த எழுபது சதமான தொகையான நம்மட எல்லா வருஷம் நம்மட அக்கௌண்ட்லேக்கு எத்தானேட்டுள்ளது அதை ஒன்னும் ஆலோசிச்சு நோக்கா இது நம்மட நாட்டில் ஃபிளிப்கார்ட்டும் ஆமசோனும் வச்சு நோக்கும்போ அவட கச்சவடம் நோக்கும்போ ஏகதேசம் மூணு சதமானம் மாத்திரமான இந்தியில் நின்றுள்ள கச்சவடம் என்னால் பறையுன்னு வளர வெக்கமாயிட்டு பறந்த ஒரு காரியம் உண்டு இது முன்னோட்டுள்ள வருஷங்களில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது கோடு கூடி அஞ்சாவதோடு கூடி தான் ஏகதேசம் ஈ ஒரு சதமானம் என்று பறந்தது முப்பது சதமானத்தை மேலேக்கு கேறுவோம்னு பறையுது அதனுள்ள உதாரணங்கள் நம்ம இன்னும் காணுன்னு இவன் பிவரேஜஸ் கோர்பரேஷன் போலும் இந்த பெபிக்யூ என்று பறந்த ஆப்ளிகேஷன் வழியான ஸ்பெல்லிங் என்று பறந்த காரியங்களை கடந்துட்டுள்ளது இதுக்கு அங்கே எங்கே இவர் ஈ பறந்த பெனிஃபிட் நேடாம பட்டுனா மார்க் ஷோப்பில் எத்திர லாபம் வந்தாலும் அதிலிருந்து பங்கு வாங்கணும் பற்றி அவசரமான இன்னி கம்பெனியோட பேர் பிளஸ் என்று பறந்த ரேங்க் எக்ஸி ஆக்டிவ் ஆகி நிற்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நேற்று கம்பெனியோட மாற்றி வச்சிட்டுள்ளது இது கேட்கும்போது பல வெற்றியும் தோணுன்னா ஒரு சம்சயமான ஈ வருமானம் எல்லாம் கம்பெனி எங்கே தருது ஈ வருமானம் எங்கேயான ஒரு கஸ്റ്റமர்லேக்க கம்பெனிக்கு எத்திச்சு கொடுக்கാൻ சாதிக்கின்றது இது எல்லாம் நடக்கிற காரியமானோ சூர்த்தே இது நடக்கிற
നൂറ് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള മുപ്പത് രൂപയായിരിക്കും ഈ മുപ്പത് രൂപയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഴുപത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള എഴുപത് രൂപ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇടനിലക്കാരിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ വരുമാനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ പറയാൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട് നാഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സി ആൻഡ് എഫ് പേജിൽ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു കപ്പ് വന്നാൽ ഒരു ചുമ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ടയിൽ ഒരു കരകരപ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു കടയിൽ പോകും നമ്മൾ വിക്സ് മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടി വിയിൽ പരസ്യം കാണുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വന്നപ്പോ വിരാട് കോഹ്ലി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വിക്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു ഈ പരസ്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇന്ന് വിക്സിന്റെ ഒരു മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കച്ചവടം നോക്കിയാൽ മതി ഏകദേശം നാല് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു ദിവസം വിക്സ് മൗത്തായി ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു മാസത്തെ കണക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് പോകും എത്രത്തോളം കച്ചവടം നടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കോടി കോടി രൂപയും പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊമോഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോക്കറ്റിലേക്ക് തീർത്ഥം എന്നാൽ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇടനിലക്കാരെയും പരസ്യ കാര്യമെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കസ്റ്റമർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ വഴി നമ്മളെ പോലെ ഓരോ കൺസ്യൂമർക്കും ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഴുപത് ശതമാനം അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇടനിലക്കാർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത് ശതമാനവും നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് എന്നാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്ക് തോന്നാവുന്ന സംശയമാണ് ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ് പല ആളുകൾക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് തീർത്ത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഗൂഗിൾ പേയിന് ശേഷം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയാം ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളമാണ് അത് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കെ പി എം ജി അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്കി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോട് കൂടി അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടി അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് മറ്റേതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും എത്രത്തോളം കച്ചവടം നടന്നാലും എത്രത്തോളം ഫോർ മേക്ക് ചെയ്താലും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കുട്ടകളിൽ നിന്നും മാർക്കും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കമ്പനികളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുമാണ് ലാഭമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്ഷനിന് പ്രത്യേകത ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓരോ വർഷവും എത്ര കോടിയുടെ ടേൺ ഓവർ മേക്ക് ചെയ്താലും ആ വരുന്ന ടേൺ ഓവറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും എന്നെ നിങ്ങളാകുന്ന വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ഇവിടെ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോട് കൂടി ഈ ഇൻഡസ്ട്രി മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നെ നിങ്ങളെയും പോലുള്ള ഈ ബിസിനസ്സിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിലേക്കാണ് തീർച്ച ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതൊരു മേഖലയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജാക്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ചൈനയിലെ തന്നെ ഏറ്റവ
നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു രോഗം കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ നാളുകൾ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പണ്ട് കാലങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്താലേ നാളുകൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ തീർത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും ബേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ട എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച വ്യക്തിയെ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ച് ഈ അവസരത്തെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി അറിയുക എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്റെ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു വിഷു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷു ഓൾ സക്സസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിസിനസ് മിഥുൻ എം ബി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മിഥുൻ ഏതായാലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മിഥുൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവതരിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും താങ്ക് യു മിഥുൻ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ വലിയൊരു വിശദീകരണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു മിഥുനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാത്തിന്റെ കൺക്ലൂഡ് സെക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഈ ഒരു ബിസിനസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമേ സൈബിയോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഥുന് കൊണ്ട് തന്ന ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹെഡ് പോലുള്ള വലിയൊരു പോസ്റ്റിൽ പോലും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് അപ്പോ സാലറി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു അവസരം ഈ വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തന്നെ ടീമിന് ഒരു പേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേരിട്ടു അമേ സൈബിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരിട്ടു ആ ഒരു പേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇത്രത്തോളം വളർന്ന് പന്തലിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു വിചാരം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമായിട്ട് അനേകമായിരം വ്യക്തികളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് എന്റെ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ പരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഞാന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്ന പുഞ്ചിരിയുടെ രാജകുമാരൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ബാലരാമപുരം സ്വദേശി സന്തോഷ് കൃഷ്ണ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു റോയൽ ഡയൻമണ്ട് സന്തോഷ് കൃഷ്ണ സാർ പ്ലീസ് കം സാർ താങ്ക് യു നിഷാന്ത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് സന്തോഷ് കൃഷ്ണ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലരാമപുരം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് വേയുടെ ബിസിനസ് എന്താണെന്നും
നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം വർഷം എഫേർട്ട് കൊടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിച്ചു നമ്മളൊരു പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പോംവഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളും ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നപ്പോ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നല്ല ലെവലിലെ ജോബ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എച്ച് ആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജോലിയെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ പത്ത് പതിനാറ് വർഷം പണിയെടുത്ത ഒരാളാണ് ഐ സി എസ് സിയുടെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ആയിട്ടും ഹെഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ആയിട്ടും സഹാറ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടും സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിൽ കമ്പനിയുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സെയിൽസ് ഹെഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും എന്നാൽ തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ സ്വപ്നങ്ങൾ ഫുൾഫില്ലിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അല്ലെ നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി ബാങ്ക് ബാലൻസ് സീറോ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണം പോലൊരു സെലിബ്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പൈസ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബിസിനസ്സുകാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ എന്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നുകൂടാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് എന്റെ വസ്തുവും ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തി വൈഫിന്റെ ഗോൾഡ് ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തി ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ആ ബിസിനസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം പോരാ പൈസ ഒട്ടേറ്റ് കിട്ടാൻ മാത്രം പോരാ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നില്ല ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി വന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഒക്കെ തകടം മറിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എഫേർട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫിനെ വെച്ച് ആൾ ഓവർ കേരള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിലവിലുള്ള ജീവിതം പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് വളരെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം പോരാ എന്റെ കടബാധ്യതയുടെ മാസാ മാസമുള്ള ബാങ്കിന്റെ ലോണും ആൾക്കാരുടെ ഒന്ന് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും അടയ്ക്കാൻ എന്നൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളാൽ പല വ്യക്തികളെയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള റഹീം സാർ എന്നോട് ഈ ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്മാർട്ട് വേ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെ ഈവൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പുള്ളി എന്നോട്
ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ആ ടച്ച് ചെയ്തേ ഞാൻ എന്റെ ജോലിക്ക് പോകും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും എന്റെ ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ആശയം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ പല എനിക്ക് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും അല്ല തുടക്ക സമയത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പല ആൾക്കാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംവിധാനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുടക്ക് മുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന ഒരു വരുമാനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിച്ച അനീഷ് സാറിനെ പോലും ജയ്സ് സാറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പിനെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തെടുത്താൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു വിശ്വാസം വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ എൻ്റെ ജോബ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവും പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ സിം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നാല് വർഷം കൊണ്ട് സ്മാർട്ട് വേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്ട് ആയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷം ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേടാൻ പറ്റാത്ത പല സമ്പാദ്യങ്ങളും നാല് വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു രണ്ട് കാറ് ഞാൻ മേടിച്ചു ഒരു ഫോർഡ് ഫിഗോയും ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റിയോ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്നെ പോലത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത വ്യക്തി എനിക്ക് രണ്ടു വർഷം പണിയെടുത്തപ്പോൾ എന്റെ ബാക്കി പത്രം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യത അല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ റുപ്പീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെറും പതിനയ്യായിരം രൂപ മുട ചില പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയും ഈ ബിസിനസ് അവസരത്തെ പറ്റിയും സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഹോണ്ട സിറ്റി പോലുള്ള വണ്ടി എടുക്കാനും ഒരു ഫോർട്ട് ഫിഗർ പോലെ വണ്ടി എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടര കോടി രൂപയ്ക്ക് മേലെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് വേ സ്മാർട്ട് ഷോപ്പിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് വേ സ്മാർട്ട് ഷോപ്പിക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം വോയിസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കി ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ആമസോണിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ജെഫ് ബസോസ് ആണ് അദ്ദേഹം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇന്റർനെറ്റും മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ഷോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട വലിയ വലിയ ഗോഡൌണുകളോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാതെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈസിനെയും പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ നമ്മളെ പോലുള
അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ട്യൂഷൻ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെയും ഇന്റർനെറ്റിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു പുതിയൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബൈജൂസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ആശയമായത് കൊണ്ടും ഈ ആശയം ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഈ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈജു രവീന്ദ്രൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബൈജു സാപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമൊഴുകുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയാണ് ബി സി സി ഐ ബി സി സി ഐയുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു മലയാളിക്ക് സാധിച്ചു അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ മിഥുൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ബിവറേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടു കോവിഡിന്റെ വിഷയം വന്ന സമയത്ത് മദ്യം വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഗവൺമെന്റ് ഇത് തീരുമാനിച്ചു ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയുമായിട്ടും ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒല ക്യാബ്സിന് എടുത്തോളൂ ഒയോ റൂംസിന് എടുത്തോളൂ അതല്ലായെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ആണോ ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ വിജയിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇന്ന് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്നോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ അശോക് ബാബു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ ആശയത്തിലൂടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ആശയത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആശയം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയും രണ്ടാമത്തത് ഇ കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഇ കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും ഒക്കെയാണ് ആമസോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ കമ്പനിയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് കോടീശ്വരൻ പട്ടിക എടുത്താൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം റോയൽറ്റി ആറ്റ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റി ആറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആശയം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു ആശയമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരെ കോടീശ്വരാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ ലോകത്തിലെ എന്താ പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശക്തി ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ ഇന്ന് കാണുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെയും ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയോട് ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് വേ സ്മാർട്ട് ഷോപ്പി മാർക്കറ്റിലോട്ട് പുള്ളി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ഈ ഒരു ആശയത്തിന്റെ പുതുമ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഈ ആശയവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഈ ആശയത്തിലൂടെ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അശോക് ബാബു എന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചു നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വെറും ഡിഗ്രിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു അൺഎംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മിസ്റ്റർ അനീഷ് മേനോൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അശോക് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്മാർട്ട് വേ സ്മാർട്ട് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം അനീഷ് മേന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആശയം വളരെ വലുതാണെങ്കിലും കമ്പനി വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അന്ന് അനീഷ് മേനോൻ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ബിസിനസ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെ ഓൺലൈനുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത ബിസിനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അശോക് ബാബു സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ആശയത്തെ അനീഷ് മേൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി അന്ന് അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ
അതിനകത്ത് ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്ന വണ്ടിയുണ്ട് ഒരു കോടിയോളം വിലയുള്ള അതുപോലെ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ ഉണ്ട് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഉണ്ട് സി ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് മിനി കൂപ്പർ പോലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടില് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണോ അതല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള കോടിക്കണക്കിന്റെ പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ഫിലിം സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണോ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് ലൈഫിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അനീഷ്മിനോട് സാധിച്ചു നാളെ സ്മാർട്ട് വേ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേക ദിവസമാ ഇന്ന് കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട് ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വ്യക്തികൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് കോടിയോളം വ്യക്തികൾ ജോബ്ലെസ് ആകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കടക്കാർ ആൾറെഡി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെറും പതിനയ്യായിരത്തെ മുടക്കി പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുകയും ഈ ബിസിനസ് ആശയം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അനീഷ് എന്ന സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ജെയ് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വണ്ടി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലും ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയോളം വില വരുന്ന ലാൻഡ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഡിസ്കവറി സ്പോട്ട് നാളെ അദ്ദേഹം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മിസ്റ്റർ മുബഷിർ വെറും സാധാരണക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ സീരീസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വാഹനത്തിന്റെ കേസ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടും നാല് വർഷം കൊണ്ടും ഒരു ബിസിനസ് പരമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപയോ പതിനയ്യായിരം രൂപയോ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമിന്റെ ഗോൾഡിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനൊന്നായിരം രൂപ ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നതിനൊക്കെ സാധിച്ചാൽ പത്തും ഇരുപത് വർഷം നമ്മൾ സമയമെടുത്തു അൺ എംപ്ലോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്ഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പി ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ ഇരുപത് വർഷം നമ്മൾ എഫോർട്ട് കൊടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം ഇവൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫോർട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ ത്രാസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ത്രാസിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ത്രാസിന്റെ അതർ സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വലിയ എഫോർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഏഴേകാലിന് സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്മാർട്ട് വേ എന്ന ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ആണ് എന്നെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്തും ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ മാറ്റിയെടുത്ത ബിസിനസ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയും സ്മാർട്ട് വേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഡിജിറ്റലി വെർച്വലി സൂം പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ്
നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാക്സിമം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ സമയത്തും ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന പോലെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സാനിറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഹെൽത്ത് ആണ് നമുക്ക് വെൽത്ത് സോ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വിഷ് ഓൾ ദ ബസ് ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് സ്മാർട്ട് വേ ഗുഡ് നൈറ്റ് സി ഡ്രീംസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സന്തോഷ് സാർ അപ്പോ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പുതുതായി വന്ന ഗസ്റ്റുകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 